वेलकम टू माय चैनल एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ द टिन फ्लोट की समरी द टिन फ्लोट एक नॉवेल है जो कि कैनेडियन ऑथर गेब्रेली रॉय द्वारा लिखी गई थी एंड ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1945 में सो so, ये कहानी है एक यंग पुअर वेट्रेस की एक गरीब वेट्रेस की सो so, ये जो कहानी है पहले जो ये नॉवल है ये पहले फर्स्ट पब्लिश हुई थी फ्रेंच में और इस पब्लिश हुई थी जिसका टाइटल था बोन हेयर द ओकेजन जिसका मतलब होता है सेकेंड हैंड हैप्पीनेस सो इसमें जो सेटिंग है इस प्ले की वो है मॉन्ट्रियल में एक कस्बा है छोटा सा गांव है सेंट हेनरी सो so, इसमें कंट्री क्यों बेक है और जो टाइमिंग है जो सेट है जो टाइमिंग है इस प्ले की वो है फेबररी 1940 से मई 1940 यानी वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ये कहानी है इसकी सेटिंग सो so, कहानी हम शुरू करते हैं कहानी एक फ्लोरेंटाइन फ्लोरेंटीन की जो एक यंग वेट्रेस होती है और फाइव एंड टेन रेस्टोरेंट में काम करती है सो so ये कहानी है फ्लोरेंटीन की जो कि मॉन्ट्रियल में रहती है वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ये कहानी लिखी गई है और वहाँ पे रहती है मॉन्ट्रियल में तो फ्लोरेंटीन की पूरी फैमिली जो है काम नहीं करती है और वही एक अकेली इंसान है जो अपनी फैमिली का पालन पोषण करती है उसी के ऊपर ये जिम्मेदारी है फ्लोरेंटीन के 11 सिब्लिंग्स हैं 11 भाई बहन हैं और उसके पिता का नाम है एजेरियस और वो कंस्ट्रक्शन में काम करते थे ठीक है पहले कंस्ट्रक्शन वर्क करते थे लेकिन अब वो एक टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं और उसकी माँ है रोजे एना जो उसकी माँ है और उसका एक भाई है डेनियल जो ल्यूकीमिया की बीमारी से ग्रसित है ल्यूकीमिया की बीमारी है लेकिन फैमिली के पास उसके उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और क्योंकि फ्लोरेंटीन के ग्यारह बहन भाई हैं तो उनके लिए इतनी बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं जैसे स्कूल कपड़े या स्कूल अटेंड कर सके इतने भी उनके पास पैसे नहीं हैं तो जो फ्लोरेंटीन है वो बहुत मेहनत से काम करती है और एक रेस्टोरेंट में वो एक वेट्रेस है और रेस्टोरेंट का नाम है फाइव एंड टेन रेस्टोरेंट और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पेनी पेनी के लिए भी वो काम करती है और बहुत लॉन्ग आर्स के लिए काम करती है क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं है तो बेचारी गरीबी में जी रही होती है और वैसे भी बहुत ज़्यादा ये लोग सफ़र कर रहे होते हैं क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू चल रहा होता है बहुत से चैलेंजेस होते हैं बहुत गरीब होते हैं तो जो फ्लोरेंटीन शुरुआती नावल में जो फ्लोरेंटीन है एक इंसान से मिलती है जिसका नाम जीन लिवेस के है और वो वहीं मिलती है जहाँ पे वो काम करती है जहाँ पे वो लॉन्ग शिफ्ट करती थी तो वहीं पे उसी रेस्टोरेंट में उसे जीन लिवास के नाम का इंसान दिखता है अब जीन लिवास के एक मैकेनिस्ट इलेक्ट्रीशियन है ठीक है इलेक्ट्रीशियन है तो जो जीन था उसने काफ़ी इंटरेस्ट लिया फ्लोरेंटीन में ठीक है फ्लोरेंटीन में जब उसने इंटरेस्ट लिया तो फ्लोरेंटीन ने सोचा कि शायद मैं फ्लोरेंटीन ने भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया और जीन जो है काफ़ी बहुत हैंडसम था बहुत मस्कुलर बॉडी काफ़ी अच्छी थी मतलब एक काफ़ी जिसे बोल सकते हैं कि एक हैंडसम इंसान था तो जीन ऐसे ही बहुत हैंडसम था तो फ्लोरेंटीन भी उसे काफ़ी अट्रैक्टेड हुई तो जो जीन था वो एक मैकेनिस्ट है स्टूडेंट भी है पढ़ता भी है और क्योंकि वो भी थोड़ा गरीब है सेंट हेनरी में ही रहता है ठीक है और पढ़ाई भी करता है एक फैक्ट्री है जहाँ पे वॉर के जो वो होते हैं एमिनेशन बुलेट्स वगैरह जो बनाई जाती है ना वॉर के लिए वो सप्लाईज करती थी वो फैक्ट्री और वो उसमें काम करता था तो जीन जो है जीन के लिए सक्सेस बहुत ज़रूरी है वो सक्सेस के लिए जीता है वो सपनों में नहीं जीता तो वो बहुत मेहनती है इसलिए वो पढ़ाई भी कर रहा है वो काम भी कर रहा है और वो कहता है कि मैं जो सेंट हेनरी से वो निकलना चाहता है क्योंकि जो सेंट हेनरी जो कस्बा है वहाँ ज़्यादातर गरीबी है और गरीब ही लोग रहते हैं ठीक है हाई अपर क्लास लोग नहीं रहते हायर क्लास वाले लोग नहीं रहते तो एक बगल में एक नेबरहुड है जिसको बोलते हैं एक छोटा सा कस्बा है वहाँ पे वेस्ट माउंट ठीक है नेबरहुड में जहाँ पे हिल मतलब सेंट हेनरी के साइड में एक हिल है बहुत और वहाँ पे वेस्ट माउंट बोला जाता है उस एरिया को और वहाँ पे वो जाना चाहता है कि मैं सेंट हेनरी से निकल के मैं वहाँ जाऊँ वेस्ट माउंट में क्योंकि वेस्ट माउंट में सब अमीर लोग रहते हैं कोई भी गरीब नहीं रहता तो वो चाहता है कि मैं इस सब गरीबी से निकल के मैं हाई क्लास में जाऊँ सोशल स्टेटस बढ़िया स्टेटस बनाऊँ तो वो थोड़ा सा एरोगेंट भी है जीन ठीक है तो अब वो फ्लोरेंटीन से कांटेक्ट में आता है फ्लोरेंटीन भी आती है और इनकी मीटिंग्स शुरू होती हैं ठीक है थीके? अब इनकी मीटिंग शुरू हो जाती है और काफ़ी दिन ये लोग मिलते हैं ऐसी हल्की फुल्की बात करते हैं तो फ्लोरेंटीन को एक बार वो डेट पे बुलाता है ठीक है फ्लोरेंटीन को डेट पे बुलाता है और फ्लोरेंटीन बहुत अच्छे से एक्साइटेड होती है कि चलो मुझे मैं तो इतनी पुअर हूँ लेकिन मुझे किसी ने बुलाया तो वो डेट पे अच्छे से रेडी होके जाती है लेकिन देखती है कि डेट पर तो जीन आया ही नहीं है और वो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ऐसा लगता है कि उसके 
साथ बहुत गलत हुआ उसे अपने वर्थलेस फील करती है बहुत दुखी फील करती है और दुखी मन से वापस घर चली जाती है उसी रात जो जीन होता है अपने एक फ्रेंड जिसका नाम एमिनल होता है उससे मिलता है तो एमिनल एक सोल्जर होता है ठीक है तो वो वॉर से आया होता है एमिनल ठीक है जंग लड़के अभी वापस आया होता है तो वो जीन अपने फ्रेंड एमिनल से मिलता है तो वो कहता है कि एमिनल कहता है जीन एमिनल से कहता है कि तुम्हें फ्लोरिनटीन से मिलना चाहिए उसे लगता है कि शायद मैं मिलवा देता हूँ फ्लोरिनटीन को क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि शायद फ्लोरिनटीन उसके लायक नहीं मैंने आपको पहले बताया जीन बहुत एम्बिशियस है और कभी कभी वो तरस खाता है आप सेंट हेनरी में ही रहता है लेकिन कभी कभी अपने आसपास रहने वालों पे ही तरस खाता है वो सोचता है मैं तो यहाँ पढ़ लिख के और अमीर होके मैं निकल जाऊँगा ये लोग ऐसे ही होते हैं गरीब इसलिए उनको कभी वो ख़राब नज़रों से देखता है नीचे नज़रों से देखता है तो इसलिए वो चाहता वो सोचता है कि शायद फ्लोरेंटीन मेरे लायक नहीं है तो वो सोचता है मैं अपने फ्रेंड एमिनल को मिलाता हूँ फ्लोरेंटीन से तो फ्लोरेंटी वो अपने फ्रेंड एमिनल को कहता है कि हम मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ लेकिन वो फ्लोरेंटीन को बोलता है कि बोलता है कि एक और डेट पे आने के लिए ठीक है उसको नहीं बताता कि मैं किसी से मिलवाने जा रहा हूँ लेकिन कहता है कि मैं एक डेट एक और नेक्स्ट डेट रखेंगे और जिसमें तुम्हें आना है ठीक है तो फ्लोरेंटीन खुश हो जाती है इस बार वो बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में बुलाता है फ्लोरेंटीन को ठीक है अब फ्लोरेंटीन आती है फ्लोरेंटीन अपने एटिकेट्स डाइनिंग एटिकेट्स नहीं होते फ्लोरेंटीन में क्योंकि उस बेचारे ने इतना सब कुछ नहीं देखा होता है वो तो जिस वेट्रेस होती है तो उसके कुछ डाइनिंग एटिकेट्स बहुत बुरे लगते हैं जीन को और वो जीन को शर्मिंदा कर देती है ठीक है तो जीन को लगता है कि ये मेरे लायक नहीं है और ये तो गरीबी पे ही रहती है इसको वहीं रहने दो ये मेरे साथ आने के लायक नहीं है और इस चीज़ को वो डिसीजन को एकदम सील कर लेता है कि मैं फ्लोरेंटीन को अब छोड़ दूंगा तो इस चीज़ को क्या करता है वो अपने फ्रेंड एमिनल को लाता है उसी डेट पर और मिलवाता है फ्लोरेंटीन को फ्लोरेंटीन इस चीज़ से बहुत गुस्सा हो जाती है एकदम आग बबूला हो जाती है कि ये क्यों मिलवाने लाया है लेकिन वो इंटर uh, असल में वो हमेशा चाहे वो मिलवाने लाए नहीं लाए एमिनल को वो फ्लोरेंटीन अभी भी जीन में बहुत इंटरेस्ट लेती है इवन कि उसने इस एक बार उसको डेट पे नहीं आया दोबारा आया डेट पे तो किसी और को लेके आ गया लेकिन अभी भी वो ना जीन से अट्रैक्टेड होती है और एमिनल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती लेकिन जो एमिनल होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है फ्लोरेंटीन को देखते ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है ठीक है अब जो फ्लोरेंटीन ये दिखावा करती है कि वो एमिनल में काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है ताकि दिखावा करती है सिर्फ ताकि जीन को जलाया जा सके ताकि जीन थोड़ा सा जल जाए लेकिन ऐसा असल में कुछ नहीं होता अब जो होता है एमिनल क्या करता है एमिनल दोनों फ्लोरेंटीन और जीन को पार्टी में इनवाइट करता है जो उसके घर पर होने वाली है तो फ्लोरेंटीन सोचती है क्योंकि पार्टी में हाँ कर देती है और सिर्फ हाँ इसलिए करती है क्योंकि उस पार्टी में जीन भी जाएगा तो वो पार्टी में जाता है ठीक है अब जो एजेरियस होते हैं फ्लोरेंटीन के पिता तो एजेरियस होते हैं वो क्योंकि अब एक ट्रक टैक्सी ड्राइवर होते हैं फैक्ट्री किसी कंपनी में काम करते हैं ड्राइविंग तो वो सोचते हैं अपने पुराने घर जाने की ठीक है पुराने घर जाने की तो वो अपने कंपनी से बिना बताए एक ट्रक ले लेते हैं बोरो कर लेते हैं अपनी कंपनी से ताकि और अपनी फैमिली को अनाउंस करते हैं कि हाँ हम तो अपने पुराने घर पर जा रहे हैं तो सब जाते हैं फ्लोरेंटीन रह जाती है ताकि वो जीन के साथ में थोड़ा समय बिता सके तो उसके सब घर वाले चल जाते हैं उसकी माँ एजेरियस उसकी उसके पिता एजेरियस उसकी माँ रोज़ैना भाई और जितने भी सबलिंग्स होते हैं इलेवन वो सब चल जाते हैं अपने पुराने घर में अब वो जो वापस आ रहे होते हैं ना तो वहाँ पे जो रोज़ैना जिसकी माँ होती है वो उसे देख के जब वो पुराने घर में पहुँचते हैं तो उन्हें ये उसकी माँ को ये देख के बहुत दुख होता है कि उसके बच्चे इतने कमज़ोर हैं और जो उसके और रिश्तेदारों के बच्चे हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे अच्छे कपड़े नहीं पहना पाते थे बच्चों को अच्छा हेल्थ तो अच्छा खाना नहीं दे पाते थे तो उसे बहुत दुख होता है कि उसके रिलेटिव्स बहुत अच्छे हेल्दी हैं और ये लोग इतने कमज़ोर हैं मेरे बच्चे अब वापस आ रहे होते हैं वो लोग ट्रिप करके अपने घर पे वापस आ रहे होते हैं तो जो पिता होते हैं जीरियस ठीक है वो ठोक देते हैं गाड़ी कार क्रैश हो जाता है उनका ट्रक बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मतलब टूट फूट जाता है और अब ये बात कंपनी को पता चलती है तो कंपनी जो अजेरियस को निकाल देती है क्योंकि अजेरियस बिना कंपनी के परमिशन के ट्रक बोरो किया और ऊपर से एक्सीडेंट भी करवा दिया तो इसलिए वो उसे कंपनी से निकाल देते हैं अब मीन वाइल यहाँ पर क्या हो रहा था क्योंकि फ्लोरेंटीन घर में अकेली होती है तो वो जीन को डिनर पर इन्वाइट करती है अपने घर तो जीन आता है फ्लोरेंटीन के घर पर 
और फ्लोरेंटीन का डेस्परेशन का फ़ायदा उठा के उसका रेप करता है अब कुछ हफ्ते बीत जाते हैं फ्लोरेंटीन को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है अब उसके पास कहीं जाने के लिए कुछ नहीं है तो वो एमिनल को प्रेशराइज़ करती है कि वो कहती है एमिनल को प्रेशराइज़ करती है कि वो एमिनल से चाहती है वो एमिनल से चाहती है कि एमिनल उसको प्रपोज़ करे और एमिनल भी प्रपोज़ कर देता है क्योंकि एमिनल भी कहीं ना कहीं फ्लोरेंटीन को पसंद करता है तो एमिनल उसको प्रपोज कर देता है और उसकी शादी हो जाती है उन लोगों की तो वो इसलिए ये करती है ताकि उसकी बदनामी ना हो और वो ये दिखा सके जो वो बच्चा है वो एमिनल का बच्चा है मतलब एमि वो जो बच्चा है वो जीन का नहीं है बल्कि वो एमिनल का बच्चा है और उसकी बदनामी नहीं हो असल में बच्चा किसका होता है जीन का होता है ठीक है लेकिन वो शादी एमिनल से करती है वो जानती है कि जीन उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि शायद नहीं करेगा उसे पता होता है इसलिए वो एमिनल को प्रेशराइज़ करती है कि तुम मुझे प्रपोज़ करो वो प्रपोज भी कर देता है और उसकी शादी हो जाती है तो यहाँ पर वो कर तो देती लेकिन वो खुश नहीं होती है के साथ क्योंकि वो अभी भी पसंद करती है किसको जीन को पसंद करती है लेकिन वो सोचती है कि उसने अपनी जल्दबाजी में कि वो उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होता है वो शादी जीन से इसलिए करना चाहती थी क्योंकि जीन एक्स थोड़ा काफ़ी ठीक था ठीक है और उसका पसंद का भी था ठीक है वो उसे पसंद करती थी और शादी हो जाती तो उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाती है हस्बैंड होता तो और खाना पीना सब कुछ फ्री होता और अपनी पसंद का ट्रू लवर भी था उसका लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और स्टेबिलिटी और इस जल्दबाजी में उसने गलत फैसला ले लिया और एंड में उसे एम से शादी करनी पड़ी जिससे वो पसंद नहीं करती लेकिन अब उसके पास कुछ और रास्ता नहीं बचा है ठीक है तो फ्लोरेंटीन बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है हमारी डिसअपॉइंट हो जाती है अपनी लाइफ से जो उसने अपनी लाइफ के साथ किया जो वो चाहती थी उसको नहीं मिला और उसे कुछ किसी और से कुछ और जो उसे नहीं मिला जो चाहती थी वो नहीं मिला और किसी और चीज़ से उसको संतुष्टि करनी पड़ी जो उसे पसंद नहीं है आई होप आपको इस समझ में आई होगी स्टोरी एंड प्लीज़ अगर आपको इस समझी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो शेयर कीजिए एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए एंड टिल देन टेक केयर बाई